हेलो गाइस सब्सक्राइब टू रैप कान एंड प्रेस द बेल आइकन नमस्कार दोस्तों इक्का और तलहा अंजुम से जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी अब वो बढ़कर बाकी जो इंडियन रैपर्स हैं और पाकिस्तानी रैपर्स हैं उनमें भी कन्फ्लिक्स आ रहे हैं और अब ये इशू इंडियन रैपर्स वर्सेस पाकिस्तानी रैपर्स हो रहा है तो गाइस चले जानते हैं कि ये कॉन्ट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई थी और एक कैसे दूसरे रैपर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इस कॉन्ट्रोवर्सी की शुरुआत पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम से होती है जिन्होंने ट्वीट किया था एक महीने पहले उस वक्त जब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पे टेंशन बढ़ रहा था और चाइना इंडिया के लेह लद्दाख रीजन में कुछ किलोमीटर अंदर घुसकर कब्जा करके बैठा था और इस टेंशन के दौरान इंडियन और चाइनीज आर्मी के सोल्जर में मुठभेड़ हो गई थी और इसमें दोनों तरफ के सोल्जर्स चोटिल हुए थे और कुछ की जान भी गई थी तो तलहा अंजुम ने ट्वीट किया था इस पर लिखा आई वॉन्डर If the Chinese army has an ISPR and make songs like हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है the chances are slim because they neutralize around 20 Indian soldier according to BBC's report. तो गाइज इस ट्वीट में तलहा अंजुम ने कहा है कि अगर चाइनीज आर्मी के पास ISPR होता और वो गाने बनाते हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तो चांसेस कम हैं क्योंकि चाइनीज आर्मी ने 20 भारतीय सोल्जर को मार दिया BBC की रिपोर्ट के हिसाब से तो गाइस आईएसपीआर एस पी यहाँ पाकिस्तानी की मीडिया और पीआर विंग्स है जो कि ब्रॉडकास्ट और मिलिट्री न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट करती है और कुछ साल पहले इनकी तरफ से एक सॉन्ग आया था दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तो गाइस इस ट्वीट का रिप्लाई इंडियन रैपर कृष्णा ने दिया कम्युनिस्ट पार्टी डोंट नीड पी एंड मोटिवेशनल सॉन्ग्स टू कवर फॉर देयर इंटेलिजेंस सर्विस दे जस्ट हाइड फिगर्स एंड कैजुअलिटीज मच लाइक अ पपेट गवर्नमेंट Beside you are broaching a sensitive and highly speculative subject, avoidable. Krishna ने कहा communist parties को PR और motivational song की जरूरत नहीं होती है अपने intelligence service को cover करने के लिए वो तो सीधे कितने लोग उनकी तरफ से मरे और कितनी figure थी casualties की इसको छुपाते फिरते हैं एक कठपुतली जैसी सरकार की तरह और इसके अलावा आप एक sensitive और अधिक विचार करने वाले सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं फिर इस पर तलहा अंजुम ने रिप्लाई किया आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके और लास्ट में अपॉलोजी भी ट्वीट की फिर कृष्णा ने रिप्लाई किया अभी टाइम नहीं है पॉलिटिक्स और कंट्री पे लड़ने का ये हिप हॉप है मिलके सब रहते हैं कुछ लोगों को लगा कि ये बीफ का सीन बन सकता है तो तलहा अंजुम ने अपनी तरफ से ट्वीट करके क्लियर कर दिया कृष्णा के साथ कोई बीफ नहीं है मैं डिबेट और रीजनिंग में विश्वास रखता हूँ तो मैं रेस्पेक्ट करता हूं कृष्णा के व्यूज और ओपिनियन का और ये मैटर यहीं शांत हो गया पर कुछ वक्त बाद इक्का ने ट्वीट किया पड़ोसी देश के चिलगुजे रैपर जुबान को उतना ही चलाएं जितनी वो है नहीं तो खींच ली जाएगी यहां डरा के गाड़ फाड़ देते हैं मारने की नौबत नहीं आती पहले खड़ा करना सीख लो बाद में ज्ञान झाड़ना जय हिंद इस पर तलहा अंजुम ने रिप्लाई किया नाम लेके बात कर और फिर रैप डमन ने भी रिप्लाई किया इंस्टा पे स्टोरी लगाई और लिखा नो no आइडिया ये बात किस पे हो रही है बट सिंस आई हैव पीपल इन माय लिस्ट हु नो हिम पर्सनली लेट हिम नो दैट सेइंग थिंग लाइक पड़ोसी देश के चिलगुजे रैपर माइट हैव कॉन्सिक्वेंसेज वर्स देन एनी सीट दैट एवर केम हिज फकिंग वे चेक योर बिफोर यू वैक योर एट द रेट इक्का म्यूजिक और फिर तलहा यूनस की तरफ से एक ट्वीट आया उन्होंने लिखा मैं वो लिखारी जो भारी है पूरे झुंड पे काली डे नाली हमें क्लासिक आजा बुंड दे इक्के पे इक्का बन ऐका अपना खून में बेरो ए मुल्क जा रहे हम नहीं चिता सूंघते तो गाइज ए इन्होंने बिना टैग करते हुए लिखा और फिर इक्का ने तलहा यूनस का ट्वीट का रिप्लाई करते हुए उनको टैग करते हुए लिखा अबे चोमू कराची में चाटे पड़वा दूंगा हीरा मंडी में तेरी बोली लगवा दूंगा बम्बर वाली तुझको जैकेट पहना के बहत्तर होरों से मिलवा दूंगा एट द रेट तलहा यूनस थप्पड़ और दांत और फिर कई और ट्वीट किए तलहा यूनस को टैग करते हुए लिखा केडीएम जैसे सस्ते काम नहीं खोखे में डैडी डील तेरा करता है शेर है ये कुत्तों की टोली से नहीं डरता है एट द रेट तलहा यूनस लिख ले लिखा नहीं जा रहा आई एंड अ किलर बट डोंट पुस मी तेरी जो आवाज तेरी तरह मेरे लिए कुछ नहीं और फिर कुछ खतरनाक लाइनें लिखी बेरा ना पाटेगा तीर कहाँ से चलेगा तेरा बाप का देसी हिप हॉप इक्का कंधों पर संभालेगा अब कुत्तों की टोली यहाँ गोली से होली मनाते हैं तुझ जैसे पतली गलियों में भागते हैं एट द रेट तलहा यूनस और फिर लिखा अबे इनके गाने सुने हैं हंसता हुआ इमोजी है इनकी तो आवाज़ भी नहीं टूटी अभी 
अबे यार तो पूरा एक मजाकिया टोन में इन्होंने ट्वीट किया है उनका मजाक उड़ाते हुए और फिर ये दो आखिरी ट्वीट्स किए हैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी भाई या बहन को मेरी बातें बुरी लगी हो तो पर हाँ उस एक इंसान को हिदायत है यहाँ के लिए ना ना कुछ कहे ना कुछ बोले अपने अपना काम करे माँ बाप की सेवा करे हमने आज तक कभी किसी की मौत पर बात ना की ना करेंगे पर सुनेंगे भी नहीं जिसको भी ये लगता है किसी के मुल्क के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो गलत है मैं सिर्फ एक इंसान की बात कर रहा हूँ और उससे ये बोल रहा हूँ कि अपने काम से काम रखे यहाँ के लिए कुछ ना कहे पाकिस्तान से हमेशा मुझे प्यार ही मिला है और सभी की इज्जत है और फिर सिकंदर कालो ने इस कंट्रोवर्सी पे ट्वीट किया इक्का और तलहा यूनस को टैग करते हुए एक वाइट फ्लैग के साथ ब्रदर्स दिस इज़ नॉट द राइट टाइम खामखा बात कहीं और चली जाएगी आई रिक्वेस्ट बोथ माय ब्रदर्स टू कम डाउन इंडो पाक वन नेशन थ्योरी रन लेट्स प्रिच दैट्स इट्स इम्पोर्टेंट आर फॉलोअर यूनाइट ऑन बोथ साइड पीस एंड लव हालांकि कुछ पाकिस्तानी हिप हॉप पेजेस ने इक्का को ट्रोल किया है और लिखा है वेन यू डोंट गेट एनफ व्यूज एंड अटेंशन इवन आफ्टर टॉकिंग सिट अबाउट बोहिमिया ऑन आई जी लाइफ सो यू स्टार्ट ट्वीटिंग अगेंस्ट यंग स्टर्नर्स तो कहा है कि जब आपको ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते हैं बोहिमिया के बारे में उल्टा पुल्टा बोल के आई जी टी वी पे तो आप यंग स्टर्नर्स के बारे में उल्टा पुल्टा ट्वीट कर रहे हैं ऐसा कुछ इन्होंने मतलब जो पाकिस्तानी पेजेस हैं ऐसे कुछ ट्रोल कर रहे हैं सो so गाइज एक कंट्रोवर्सी लगभग एक महीने पुरानी है लेकिन अब फिर से एक कंट्रोवर्सी उठती नज़र आ रही है काफ़ी गर्म माहौल है पाकिस्तानी रैपर और इंडियन रैपर्स के बीच में पाकिस्तानी रैपर्स कुछ स्टोरीज टैग करके इंडियन रैपर्स को कह रहे हैं और वहीं इंडियन रैपर्स पाकिस्तानी रैपर्स को कह रहे हैं तो चलिए देखते हैं आगे की क्या कहानी है तो गाइज़ कल इक्का ने एक तलहा यूनस का स्टोरी शेयर की थी स्टोरी का स्क्रीन शेयर किया था जिसमें लिखा था कल अपनी फ़ौज ने इंडिया वालों की टांग उठाई आज मैं उठाऊंगा तो गाइस ये स्क्रीनशॉट काफ़ी साल पुराना है जो कि एमसी हिम ने तलहा यूनस से जब कांटेक्ट किया तब उन्होंने ये बात क्लियर की थी आप देख सकते हैं यहाँ पे जब एमसी हिम ने तलहा यूनस को कांटेक्ट किया तो वो कह रहे हैं कि विच स्टोरी आर यू टॉकिंग अबाउट फैम आई एम सॉरी आई कान कनेक्ट टू वाट यू आर सेंग ब्रदर तो गाइज फिर उस पर उसके बाद एम सी ने ये स्टोरी उनको शेयर की फॉरवर्ड की फिर उन्होंने लिखा डू यू नो हाउ मच इंडियन किड्स लव योर म्यूजिक वॉट दिस ब्रो आई थिंक मोर देन पाकिस्तान इंडियन किड्स आर इन टू यू ऑल म्यूजिक द स्टेटस यू ऑल आर अपडेटिंग विल पुट बैड इम्पैक्ट ऑन एवरी वन तो इस पर तलहा यूनिस ने सफाई देते हुए कहा ब्रदर इस सालों पुराना स्क्रीन शॉट है जिसे मैं कुछ टॉक्सिक लोगों की बात कर रहा था मैं सिर्फ इन द रिसेंट टाइम वी हैव कोलोबरेटेड विद फेलो इंडियन आर्टिस्ट मेड अ सॉन्ग अगेंस्ट This nationalism thinks etc. People are bringing all seats up to make a point and ignite the India Park things to fuck up the unity. तो गाइज यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये पुराना उनका सालों पुराना स्क्रीन शॉट है और उस वक्त कुछ अलग इशू था कुछ लोग टॉक्सिक बातें फैला रहे थे तो फिर इसका स्क्रीन शॉट लेकर एम सी हिम ने पोस्ट किया और लिखा पुरानी कहानी को नया कौन बना रहा है स्टॉप स्प्रेडिंग दिस स्टॉप पोस्टिंग दिस फिर इसके बाद इनकी अगली स्टोरी थी किसी का कल कैसे कैसा था फ़र्क नहीं पड़ता किसी का आज कैसा है उसे उससे फ़र्क पड़ता है लेकिन ये अभी लेटेस्ट अपडेट है कुछ टाइम पहले ही इन्होंने एमसी सी ने पोस्ट किया है इससे पहले कल और आज के दिन में कई सारे रैपर्स ने अपने पोस्ट में शेयर किया इसके बारे में तो पहले चलते हैं हरजस ने क्या लिखा है उसके बारे में देखते हैं तो हरजस ने लिखा है हमारे देश के खिलाफ कोई फालतू बोलेगा तो सरहद हो या माइक हैंडपम्प उखाड़ देंगे हा 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 इंडिया तो गाइज़ यहाँ पे इंडिया के लिए यहाँ पे हरजस ने भी सपोर्ट दिखाया है और ये इनकी आज की पोस्ट है और वहीं आज एम जी बेला जो कि एम टी हसल के विनर रह चुके हैं उनके बीच और रियल रैप डेमन के बीच सीन बहुत गंदा क्रिएट हो चुका है इस कंट्रोवर्सी की वजह से तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच कैसे मसले क्रिएट हुए हैं आज तो गाइज एम जी बेला ने एक स्क्रीन शेयर किया जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैंसन किया था तलहा यूनस वाला तो उसी स्क्रीनशॉट को उन्होंने शेयर किया और तलहा यंग स्टर्नर्स को टैग करते हुए लिखा दोनों लफंडरों कान खोल के सुन लो तुम दोनों जी फाड़ कलाकार हो शर्म करो बीसी बाकी बीफ लेनी है दू नहीं लेनी पट गई तो डीएम कर दे एट द रेट तलहा यूनस एट द रेट तलहा अंजुम जी फाड़ के चार कर दूंगा यहाँ कदम रख के दिखा दे बाकी रही काम की बात तो अपनी 
जी का जोड़ भी लगा ले हमारा लेवल टच भी करेगा तो गाना बनाना बंद कर दूंगा माँ की कसम बीसी सी शर्म करो यंग हो अभी बड़े हो जाओ बीसी जल्दी जी फटने पे आवाज़ नहीं आएगी बाकी ये सारे आप स्क्रीनशॉट हैं आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है आप एक के बाद एक पढ़ सकते हैं पॉज करके आप पढ़ लीजिए और इसके कुछ मिनट बाद ही रियल रैप डेम ने भी स्टोरी लगाई इंस्टा पे और लिखा आई हैव बीन क्वाइट अबाउट दिस होल सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन बिकॉज ये मसला बहुत सेंसिटिव है दो मिनट नहीं लगेंगे इसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बनने में मी आउट ऑफ ऑल द पीपल हैव वर्क सो फकिंग हार्ड थ्रो ऑल दिस ईयर टू कीप पीस लव एंड यूनिटी इन द सीन और बॉर्डर पार से भी बहुत लोगों ने इसमें साथ दिया है और वो लोग जानते हैं हाउ मच डू आई रेस्पेक्ट देम लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है एक गिने चुने जो बार बार अनगल कर रहे हैं दिस इज़ द लास्ट फकिंग टाइम दैट आई एम पीसफुली टेलिंग यू टू चेक योर फकिंग सेल्फ अकल है और दिल बहुत बड़ा है बड़ा है तब ही ए लव एंड रेस्पेक्ट देसी हिप हॉप सीन में कायम रखने के लिए चुप हैं और इसके बाद इन्होंने एम जी बेला को टारगेट करते हुए अगली स्टोरी डाली जहाँ पे ये देख सकते हैं आप लंबा मैसेज है और नीचे लिखा है और छूटू हसल की है हसर ना कर ऐसे कुछ लिखा है फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी फिर बेला ने रिप्लाई किया है से इट ऑन माय फेस सॉफ्टी द रियल रैप डेमन फिर उसके बाद ये लंबा एक कन्वर्सेसन है एम जी बेला और रियल रैप डेमन के बीच में काफ़ी लंबा कन्वर्सेसन है आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए एंड हेयर वी गो विद द रैप सॉफ्ट सिट यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके रेड में लिखा है और यहाँ पे लिखा है नीचे ऑडियंस के लिए तोहनू पता ये है कौन मतलब क्या आपको पता ये कौन है ऐसा इन्होंने लिखा है बाकी इसके बाद फिर रिप्लाई आया है रैप डेमन की तरफ से भी एंड लाइक ऑलवेज लेट मी कंक्लूड इट बाय सेइंग व्हाट आई एम ऑल व्हाट आई ऑलवेज सेज देसी हिप हॉप इज़ वन नेशन तो यहाँ पे इन्होंने देसी हिप हॉप को बोला है कि एक नेशन है जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश को प्यार दर्शाया है यहाँ पे और फिर इन्हें स्टोरी में किसी ने पूछा एनी वर्ड्स फॉर बेला तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने बिली कॉन स्क्रीन गैंग कान ब्रेक लाइक बिग डॉग्स म्याओ म्याओ वाली बिल्ली वी हैड अ कैट नेम बेला एंड दैट्स अ फैक्ट एल एम ए ओ तो नीचे उसके बाद अगली स्टोरी इन्होंने डाली है अपनी एक बिल्ली का पोस्ट डाला है जहाँ पर लिखा है दिस इज़ बेला आई स्वेयर नॉट इवन किडिंग तो इन्होंने कहा है कि मेरे पास सच में एक बिल्ली है जिसका नाम बेला है सो गाइज ये थी पूरी कॉन्ट्रोवर्सी की स्टोरी अगर कोई चीज़ मिस हो गई होगी तो आप पॉजिटिवली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दैट्स ऑल अगर कोई मिस्टेक हो गया होगा तो वो भी आप क्लियरिफाई कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में That's all. See you in next video. अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन भी दबा देना और बाकी जो बोलना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अगर पॉजिटिव रहेगा तो पब्लिश होगा That's all. See you in next video.